ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ കേക്കാണ് സിംപിളായ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് എഗ്ഗാണ് അതിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കും കൂടി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ കേക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്കൊരു ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ പൊടിച്ചതുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് മൈദയാണ് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് തരിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തരിച്ചെടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയൊക്കെ തരിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ തരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈനാപ്പിളിന്റെ സിറപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വാട്ടർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ പൈനാപ്പിൾ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ പാനിയിലൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് കേക്കിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകി വരണം നമുക്ക് കേക്ക് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കുതിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒരു പകരം ഈ പൈനാപ്പിളിന്റെ സിറപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഈ ക്രഷും വേണം നമുക്ക് കേക്കിന്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ചൊന്ന് വെന്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ഇപ്പം ഇത് കുക്കാവാന് നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് പാനിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേക്കിന്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ആ ബാറ്ററിക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തണുക്കണം എന്ന് പറയണത് ചൂടില്ലത് കേക്കിന്റെ ബാറ്ററിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇനി ഇത് തണുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിന്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ പുതിയൊരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡോൾ കേക്കിന് ചെയ്ത ആ കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കിന്റെ അത് എന്തോ ക്യാമറ എന്തോ ആയപ്പോ കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് വേറൊരു സമയത്ത് ഇതിന്റെ ശേഷം ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കേക്കിന്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം ഈ എഗിന്റെ വൈറ്റ് രണ്ട് എഗിന്റെ വൈറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് പോകണം ആദ്യം പൊന്തി വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അധികം ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കേക്ക് വരൂല കംപ്ലീറ്റ് മുട്ടേന്റെ വെള്ള പൊന്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ കുറേശ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നായിട്ട് ഇടരുത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആവണത് വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക
ഇപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എഗ്ഗിൻ്റെ യോക്കാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവെന്ന് പറയണത് നമ്മൾ എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് താന്ന് പോകരുത് കണ്ടതുപോലെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒന്നായിട്ട് കുത്തി ഇളക്കരുത് കുത്തി ഇളക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകും പക്ഷേ അത് ഇത്രയും ഫ്ലഫി ആയി വന്ന എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് ഒന്നായിട്ട് താന്ന് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞൾ മിക്സ് ആവാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് പാകത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക സ്റ്റാച്ചുലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലൊന്ന് ഇതാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വാനില അസൻസ് ഒഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് നിന്ന് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാണ് ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ തരിച്ച് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഒക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കണില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പഞ്ചസാര സിറപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ആ ക്രഷും കൂടി പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ക്രഷും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ക്രീമൊക്കെ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരും ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും കേക്കിന് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ അപ്പം ഇതും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ ടിന്നാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിലേക്കൊന്നും ഓയിൽ ആക്കേണ്ട അപ്പം അധികം സൈഡൊക്കെ ക്രിസ്പായിട്ട് പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും എയറൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നല്ലോണം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ റെസിപ്പീസും എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പീസും കുക്കറിലും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് ഓവനിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓവനിലാണ് നിങ്ങൾക്കിനി കുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസ് ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓവനിലും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഏതായാലും നമുക്കിത് ഇനി ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഓവനിൽ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയിലാണ് വെക്കാറ് പിന്നെ ഒരു ഇത് ഹാഫ് കെ ജി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കേക്ക് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായി പൊന്തിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ക്രീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് 
ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രസ്റ്റ് ക്രംസിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ആണ് ഞാനിത് ഹോൾസെയിൽ വാങ്ങിയതായതുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അര അര കിലോൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഒക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറേശ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ലോ സ്പീഡ് എന്നിട്ട് പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ക്രീം നന്നായി സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പൈനാപ്പിൾ ഗനാശ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പം പൈനാപ്പിൾ ഗനാശ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗനാശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ഒരു പീസാക്കി കുറച്ച് പീസാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചതുണ്ട് അത് ഇട്ടുകൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതിക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പാനി ഉണ്ടാക്കി അതേ പാത്രത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു തരിപ്പയിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കുക ഇത് നന്നായി തരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒഴിച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് മതി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ ഇട്ടെടുക്കാം പൈനാപ്പിളിനനുസരിച്ച് പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തീക്കാക്കി കുറച്ചൊന്ന് തീക്കാക്കി കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാൻ ഫോട്ടോക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ചെയ്യണത് ഇപ്പം ഇത് ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിന് ചെയ്യണ വരെ ഇത് തണുക്കണം തണു ചൂടോടെ കേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ത്രീ പീസസ് ആക്കിയാണ് ഞാൻ ലെയർ ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബോർഡുമ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് കേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 
ആദ്യത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ ഈ കുപ്പിയിൽ പഞ്ചസാര സിറപ്പാണ് എടുക്കാറ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സിറപ്പാണ് ഇതൊന്ന് എല്ലായിടത്തും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റാക്കി എടുക്കുക ഇതപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ഞാൻ ക്രീം തേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് എന്തോ അത് അവിടെ സ്റ്റെക്കായ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ലെയറാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയറും ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിനി നേരത്തെ പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്രഷ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് ലെയറും കൂടി ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് ഫുള്ള് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നടുക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഗനാശ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഡെക്കറേഷൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് അതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് പരത്തി ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഈ സൈഡിലൊക്കെ പൂവ് ഇടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അധികം ഇങ്ങോട്ട് ആക്കാഞ്ഞത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊരു നോസിൽക്ക് എടുത്തിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറ്റി നിൽക്കുന്ന മോഡൽ അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇനി ഇതീമ ഫ്ലവർ ഇടാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതി റഷ്യൻ ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ആദ്യം ഒരു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു റോസാപ്പൂ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ റോസാപ്പൂ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിപ്പി പിന്നെ ഇടാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഈ പൂമ കുറച്ച് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് യെല്ലോ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നല്ല രസം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണതാണ് ഇതാണ് യെല്ലോ സ്പ്രേ സ്പ്രേ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ
ഓ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്ക ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗനാശൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ജസ്റ്റ് താഴെയായിട്ടൊരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു